का डिजाइनर फ्रेंड्स इस कुर्ती में से हम इस कपड़े में से हम डिजाइनर कुर्ती बनाएंगे प्लेन ये साड़ी का ही पीस मेरे पास बचा हुआ है दो मीटर का इसमें से मैंने साड़ी भी निकाल चुकी हूँ मैं बना चुकी हूँ और ये दो मीटर पीस बचा है इसमें से मैं लोंग कुर्ती आपको बनाना सिखाऊंगी तो सबसे पहले मैंने किया गया है देखे डिजाइन सिर्फ मैं दो चीजों से डालूंगी एक ये लैस आप देख रहे हैं जिसे ये गोटा पट्टी वाली पतली सी लैस है पतली वाली बहुत ही पतली वाली और ये नेट पर फ्लावर्स बने हुए हैं मेरे पास ये कपड़ा मैंने आपको एक बार दिखाया अभी था ये फ्लावर्स बने हुए हैं इनका मैं यूज इस कुर्ती में करूंगी इस तरीके से ये है मेरे पास फ्लावर्स और इनका ही हम डिजाइन डालेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या किया है देखिए मैं आपको बताती हूँ जैसे कि फ्रेंड्स मुझे चौड़ाई चाहिए थी कपड़े की ये देखिए तो मुझे 22 इंच की चाहिए थी और ये 21 इंच की हो रही थी तो मैंने एक इंच का क्या किया है देखिए एक एक इंच की मैंने पट्टी कटिंग की है और इस तरीके से लगा दिया मैं फ्रंट ओपन वाला कुर्ती बना रही हूं ये देखिए मैंने जो आधा मीटर कपड़ा बचा है मतलब जितनी मेरी लेंथ थी उसके बाद आधा मीटर से फालतू थोड़ा कपड़ा बचा था उसमें से पट्टियां कटिंग कर करके मैंने दोनों तरफ ये पट्टियां लगा दी है कपड़े की चौड़ाई मैंने मतलब कहने का मतलब यह है कि मैंने कपड़े की चौड़ाई बढ़ाई है ऐसे करके ठीक है अब मेरी चौड़ाई पूरी आ गई है लेंथ मैंने पूरी निकाल लिया अब हम कैसा डिजाइन डालेंगे इस कुर्ती में ये देखिए मैं एक तरफ डिजाइन डाल चुकी हूँ ऐसा कुछ हम डिजाइन डालेंगे इस कुर्ती में और ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये देख सकते हैं आप बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती की तरह ही मैंने डिजाइन डाला है और ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है इस तरीके से तो इसको हमें क्या करना है ये मेरे नीचे वाले पल्लू में मैं डाल चुकी हूँ ऊपर वाले में मैं आपको डालकर दिखाऊंगी जैसे ये मेरी फ्रंट ओपन है कटिंग में करूंगी बाद में पहले मैं सिर्फ इसमें डिजाइन ही डालूंगी जैसे मेरे ये फ्रंट है एक तरफ मैंने डाली है इधर तो दूसरी तरफ मैं डालूंगी जैसे एक तरफ इधर डाल दी तो एक तरफ में इधर डालूंगी यहाँ कंधे पर चेस्ट पर और ये नीचे पर तो यहाँ वाला मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने ये डाला है ये देखिए ऊपर से हम एक निशान लगा लेते हैं अगर आपको इस तरीके के फ्लावर वगैरह नहीं मिलते देखिए ये मैंने नेट में से कटिंग करूंगी आप भी किसी भी नेट में से कोई भी फ्लावर कटिंग कर सकते हैं उसका धागा वागा कुछ भी नहीं निकलता है इसी तरीके से मैंने ये कटिंग कर लिया है नेट का काम हमारे पास काफी सारा पड़ा होता है कोई दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं है कि मेरे पास है तो आपको नहीं मिलेगा इजीली मिल जाएगा ये सबके पास नेट में कुछ ना कुछ काम होता है और अगर आपके पास नहीं होता तो आप पैच भी खरीद सकते हैं एक सिंपल चीज को डिजाइन करने में पैच बहुत इजीली मिल जाते हैं अब ऊपर से यहां से मैं लूंगी ग्यारह इंच पर जो हमारी रोड डलती है मैं इसे ग्यारह इंच पर ले लूंगी एक निशान लगा लूंगी डिजाइन को डालने के लिए 11 इंच पर मैं इस फ्लोवर को सेट करती हूँ ऐसे ऊपर से मैंने 11 इंच का निशान लगाया है हल्का सा नीचे और रख लेते हैं क्योंकि ऊपर हमारा ये थोड़ा सिलाई विलाई में भी आ जाएगा इस तरीके से मैंने ये 11 इंच पर रख लिया है बल्कि साढ़े ग्यारह पर रख लिया है थोड़ा सा कटिंग भी हो जाएगा अब मुझे यहाँ पर ये धागे से कच्चा कर देना है अभी मैं कच्चा कर देती हूँ इसको तो जैसे मैंने ये फ्लावर लगा लिया ऊपर से 11 इंच पर और यहाँ से इसकी जो बीच की हिस्सा है वो 4 इंच पर ही रहना चाहिए ये पट्टी को छोड़ दें आप अगर आप ओपन वाला बना रहे हैं तो पट्टी को छोड़ दें 4 इंच पर मैंने ये फ्लावर लगा लिया ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए नहीं तो उधर चला जाएगा फिटिंग में अब मुझे बीच बीच में ही इसमें कच्चा करना है बस साइडों में कच्चा नहीं जाना चाहिए यहाँ पर इस तरीके से कहीं भी आप ले लीजिए इस तरीके से और कोई भी पैच हो आप इस तरीके से ही लगाए मैं इस तरीके से क्यों लगा रही हूँ पहले वो पट्टियां क्यों नहीं लगा रही हूँ गोटा क्यों नहीं लगा रही हूँ क्योंकि गोटा जब इसके नीचे से आ रहा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी तो हम किनारों किनारों पर ही गोटे को लगाएंगे हर चीज को हर डिजाइन को फ्रेंड्स सोचना पड़ता है ऐसे नहीं की मतलब मैं सीधी सीधी सिलाइया उनकी लगाती उसके बाद इसको लगाती तो बीच बीच में जहां भी ऐसे गोटा आ रहा था ना लाइन से वो बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा था तो हम यही तरीका निकालेंगे और अगर आप जो पैच लगा रहे हैं वो पूरा भरा हुआ है पूरा ही भरा हुआ है मान लीजिए इसमें से जगह बची है बीच में दिख रहा है अगर पूरा भरा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं पहले लाइनें लगा सकते हैं फिर अपना पैच भी लगा सकते हैं तो दोनों ही तरीके हैं बस थोड़ा सा सोचिए आइडिया जरूर लगाइए 
बहुत ही ब्यूटीफुल ये लगने वाला है अब जहां मुझे गोटा लगाना है मुझे तीन ही लाइन गोटे की लगानी है तो सबसे पहले मैं बीच की लाइन को ले लेती हूँ निशान लगा लेती हूँ बीच की लाइन पे ऐसे ठीक है फ्लावर के बीच में लगा दिया मैंने इसके बाद एक और लाइन जो मुझे लगानी है उसका मैं निशान लगा देती हूँ और एक और जो मुझे लगानी है उसका मैं निशान तीन लाइनों का मुझे निशान लगा देना ठीक है ये लगाने के बाद सबसे बड़ी सबसे पहली लाइन में बहुत लंबी सी रखूंगी ऐसे दूसरी लाइन में इससे थोड़ी छोटी रखूंगी एक इंच का फर्क तीसरी लाइन में इससे और थोड़ी छोटी रखूंगी इस तरीके से आप रखें थोड़ा सा डिजाइन रखें बिल्कुल बराबर बराबर ना रखें कुछ अलग ही थोड़ा सा हो जाएगा नहीं अच्छा लगेगा अब जैसे यहाँ पर ये लंबी है तो यहाँ पर ये वाली शॉर्ट हो जाएगी ये यहाँ पर ले आई मैं शॉर्ट हो गई इसको मैं नीचे ले जाती हूँ इस यहाँ पत्ती से आएगी ये थोड़ी सी लॉन्ग हो गई एक इंच एक्स्ट्रा फिर इसको मैं लेकर जाऊंगी इसको मैं थोड़ा सा और लॉन्ग कर दूंगी इससे इस तरीके से तो हमें इस तरीके से लगाना है यही हमारा आ, हमने निशान लगा लिया है यही अब हम पट्टियों को लगाएंगे ठीक है ये हमारा हो गया यहाँ पर अब हमें क्या करना है आपको लाइने दिख रही है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जैसे ये फ्लोवर्स है इसके बाद ये तीनों लाइने एक लंबी हो गई फिर थोड़ी सी शॉर्ट हो गई फिर थोड़ी सी शॉर्ट हो गई जो यहाँ पर लंबी थी वो नीचे से शॉर्ट हो गई फिर ये हो गई ये आपकी मर्जी है ये मैंने डिजाइन डाला है ये आपकी मर्जी है आप चाहें तो सारी लाइनों को बराबर रख सकते हैं कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और आप चाहें तो तीन लाइने यहाँ पर भी कर सकते हैं जैसे प्लस वाला निशान आता है वो भी बहुत प्यारा लगता है तो मैं अभी ये डालने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ और अब ये देखिए मैं क्या करूंगी जो मेरे पास ये है इसको मैं कटिंग कर लूंगी ऐसे जैसे मैं जब लगाऊंगी पूरा फ्लावर साथ के साथ सीलूंगी जैसे यहाँ पर मैंने मशीन रख ली है यहां से इसके ऊपर सिलाई लेकर आऊंगी और इसको यहीं पर दबा दूंगी ऐसे करके दबाते हुए चले जाऊंगी फिर मैं यहाँ पर मशीन लाऊंगी पूरे पर मशीन लाऊंगी इसको यहाँ पर फोल्ड करके मशीन को वापस लाऊंगी फिर मैं यहाँ पर सिलाई लाऊंगी फिर एक और ही ऐसा कटिंग करके यहाँ पर लगाऊंगी ऐसे ही मैं सारे कटिंग कर करके लगा दूंगी यहाँ पर भी यहाँ पर भी ये हमारा डिजाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दो लाइने लगा कर दिखाती हूँ जैसे हमारा फ्लावर कच्चा हो गया कहीं नहीं भागेगा इसके किनारे ऐसे ही है अभी हमारे किनारे भी सेट हो जाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए मैंने तीन ये लाइने लगा ली है एक छोटी फिर थोड़ी एक इंच बड़ी फिर थोड़ी एक इंच बड़ी इस तरीके से अब ये वाली जो लाइन है ये मुझे यहाँ पर छोटी लगानी है फिर ये थोड़ी बड़ी लगानी है ये थोड़ी बड़ी तो मैं इस आधे फ्लावर को यहाँ पर स्टिच करते हुए लाई हूँ और मैं इसको आपको लगाना सिखा देती हूँ देखिए मैंने पूरा फ्लावर किनारे से कच्चा नहीं किया था तो मैं इस तरीके से इसको रख रही हूँ यहाँ पर ये जो गोटा है गोटा पट्टी हम इसको यहाँ पर रख देते हैं बिल्कुल इसके सामने मुझे दिख रहा है बिल्कुल लेवल आप बिल्कुल बना ले अच्छे से निशान लगा ले नहीं तो अब मैं इसको पूरा वो भी मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि फ्लावर नीचे से दिख रहा है इसी वजह से लगा रही हूँ नहीं तो आप पूरी सीधी सीधी लाइने इसके सीलने के बाद इसके ऊपर पेच लगा सकते हैं इजीली कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे थोड़ा ज्यादा फिनिशिंग से काम थोड़ा लगता है कि अच्छा हो जाए इसी वजह से मैं अब मैं यहाँ पर ये आ गया फ्रंट पर अब मुझे जितना लंबा ये चाहिए मुझे थोड़ा शॉर्ट चाहिए ये क्योंकि ये वाली लाइन काफी लंबी है तो ये थोड़ी शॉर्ट चाहिए तो जितनी शॉर्ट मुझे चाहिए उतनी मैं पहले ही ले लेती हूँ और कट लगा लेती हूँ ये मैंने लगा लिया है बिल्कुल अच्छे से इसको खींच के रखें और कपड़े को भी मशीन को भी खींच कर रखें इसमें झोल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए रिंकल नहीं आने चाहिए यहां से आप मोड़ लें तो इसे मैं यहाँ तक सील कर ले गई हूँ मोड़ कर मैंने वापस ही रख लिया मशीन को ये मैं वापस मशीन को ले आती हूँ यहाँ पर अब पूरे फ्लावर पर धीरे धीरे इसी तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँ देखिए ये यहाँ से मैं लूंगी अब जहां पर मेरी दूसरी लाइन आएगी वहीं पर मैं इसको रोक लूंगी जैसे अभी आ गई है फिर मैं दूसरा गोटा लूंगी नीचे की तरफ ऐसे रखूंगी और जितनी मुझे यहाँ पर ये छोटा है यहाँ पर मुझे थोड़ा बड़ा रखना है ऐसे ही मैं डिजाइन डाल दूंगी पूरे इसमें एक और ये डालकर फिर ये डालकर पूरे में इसी तरीके से मैं सिलाई लगा दूंगी तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने पूरा बना लिया है इस तरीके से कितना प्यारा लग रहा है ये ये अब आप देख सकते हैं ये एक मैंने चेस्ट की तरफ कर दिया है और एक तरफ नीचे पल्लू की तरफ कर दिया है 
ये दोनों डिजाइन मैंने ऐसे नीचे पल्लू पर और एक चेस्ट पर डाल दिया है ये एक डिजाइनर हमारा एक कपड़ा हो गया ये आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स जितना मेरे पास दो मीटर में से ये लेंथ निकाली है ये कपड़ा बचा है अब इसमें से मैं स्लीव निकाल रही हूँ सोलह इंच की आ रही है मैं सोलह इंच की ही रख लेती हूँ इसको क्योंकि मेरे को फोर्टीन इंच की चाहिए यहाँ से तीन इंच का मैं निशान लगाऊंगी ऐसे आठ इंच की चौड़ाई चाहिए मुझे विद मार्जिन तो मैंने वो भी ले ली है नीचे की तरफ जितनी हमें बॉटम चाहिए उतना ही हम ले लेते हैं अभी मैं मार्जिन सही थी ले लेती हूँ ये हो गई हमारी स्लीव तो हमारी स्लीव भी इसमें से निकल आई है आप ये देखिए दो मीटर कपड़े में से लॉन्ग कुर्ती मैं बना रही हूँ और ज्वाइंट तो जरूर आ रहे हैं पर हाँ बहुत ही प्यारी ये कुर्ती लगेगी यहां से ये हो गई है हमारी स्लीव स्लीव्स में भी मैं रिबन की इसकी गोटे की तीन लाइनें लगा दूंगी ठीक है यही करूंगी इसमें मैं और ये कपड़ा मेरे पास इतना सा बचा है अब क्या है मुझे थोड़ी सी कुर्ती की चौड़ाई और कम है मेरे पास कुर्ती को अगर मैं ऐसे करके निकाल रही हूँ देखिए मैं इस तरीके से निकालूंगी इस कुर्ती को मैं आपको बता देती हूँ फ्रंट ओपन वाली कुर्ती ये कैसे बनेगी जैसे ये वाला हिस्सा ये तो नीचे की तरफ का है ये वाला हिस्सा मेरा ऊपर का है फ्रंट तो मैं इन दोनों को ऐसे रख लूंगी ये फ्रंट ओपन की कुर्ती कई फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि उनको सीखनी है तो इसको इस तरीके से हमें रखना अभी मैं इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ाने वाली हूँ इस कपड़े से बढ़ाऊंगी मैं इसकी चौड़ाई थोड़ी सी इसका ज्वाइंट लगाऊंगी पीछे की तरफ और थोड़ा एक तो पिंडेक्स डाल दूंगी तो वो कपड़े की चौड़ाई बढ़ जाएगी ठीक है ये हो गया और यहां से इस तरीके से हमें ये रखना होता ओपन वाली जगह मैंने पट्टी पहले ही लगा लिया है आप लाइनिंग लगाने के बाद भी लगा सकते हैं इस पट्टी को इसमें लाइनिंग भी लगाऊंगी मैं ये पट्टी थोड़ी सी बाहर रखनी है क्योंकि स्टिचिंग में आ जाएगी थोड़ी सी बाहर रखनी है उसके बाद हमें कहां पर किस तरीके से वो लगाना है ये देखिए ये मैंने थोड़ी सी बाहर रख ली है पट्टी ये ऐसे मार्जिन क्योंकि ये दूसरे के ऊपर आ जाएगी सिलाई होगी तो यहां पर हमारा तीरा साढ़े छह लेंगे हम छ इसको लेंगे हम चेस्ट का फोर प्लस वन लेंगे हम उन्नीस और ये फोर्टीन इंच पर कमर लेंगे सात इंच पर हिप लेंगे इसका भी फोर प्लस वन लेंगे इसका भी फोर प्लस वन लेंगे तो ये हमारे यहां से ये शेप आ जाएगी इस तरीके से ठीक है ना ये हो जाएगी कटिंग थोड़ा थोड़ा हमारा मार्जिन बच जाएगा इस मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मुझे बैक में थोड़ा सा ज्वाइंट लगाना पड़ रहा है बट अगर आपके पास कपड़ा बिल्कुल फ्रेश है ज्यादा है तो आपको इसी तरीके से फ्रंट ओपन वाली कुर्ती निकालनी है ये यहां से ओपन हो गई यहां से फ्रंट ऐसे ये मुड़ा हुआ हिस्सा है और ये हो गया हमारे पास इस तरीके से ये हमारा डिजाइन आ गया ये दस ये जो फ्लावर है बिल्कुल दस इंच पर ही आना चाहिए अगर ये नीचे होगा तो ये कमर पर पहुंच जाएगा डिजाइन बिल्कुल खराब हो जाएगा तो दस इंच पर आना चाहिए ये फ्लावर और ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है बस और कुर्ती की स्टिचिंग मैंने आपको सारी बता रखी है टोटल अब मैं इसमें स्लीव में भी लगाऊंगी 